السلام علیکم میں ہوں مختار احمد ورچوئل یونیورسٹی کے کورس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ اور آج ہم اپنے لیکچر نمبر تھرٹی فور کے ساتھ یہاں پہ ہیں سو آئی بلیو دیٹ ناؤ ایٹ دیٹ لیول ناؤ یو مسٹ بی کانفیڈنٹ انف اینڈ یو مسٹ ہیو اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ دا بیسک کانسیپٹ اور بیسک فلاسفی آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ and why it is important and why we want to study this subject. So let's start our today's session and that is our lecture number 34. And by now you must be confident enough to discuss, to answer or to reply any queries or any issue about this subject. What we tried basically, we tried to discuss this subject or this course in a way that it should be, you should be feeling confident and same time you should be learning. What we tried, keeping in view that there might be people with different background, the people with different approaches. because they might not be pure business students. We try to blend other concept like basic management, organization behavior with this subject so that in a total scenario you should be able to understand the basic application and basic concepts of this subject. So let's see what we have to discuss today. But before that, as usual, we have to go back and try to see that what we covered in our previous lecture and that was our lecture number 33. And that was about stress. Stress in the real life and stress at the work. And we try to understand what stress is. And then we have answered this question that whether this is a good or bad thing. And we re realize that initially the stress is good thing. At the early stage it is a good thing. It is a good kind of, it motivates you, it gives you thrust to perform, to do something. But as the stressor increase and as the st stress is prolonged, it start playing the negative role. But here we also emphasize that it vary from person to person. Each person has a different threshold level to respond to a particular stress. So stress is good in a way and of course stress is bad too. And then we try to understand how we should recognize the stress. If we were working with a person, if we are watching a person, and what are the symptoms which can indicate that that person is under stress? And why are we concerned? Because it is not only going to affect that particular person, but also the people working with him and ultimately the organizations. So as a human being, as a organization manager, this is also our moral and legal responsibility to take care of our peoples. And to address these issues, we have to recognize the stress. And there were symptoms we discussed during our previous lecture short term, the long term, the internal symptoms and the behavioral symptoms. And then we try to understand how to manage the stress. There are two things. One is the management, other thing is the prevention. And we try to understand how to manage stress 
if somebody is already facing this problem, how to manage it, individual basis and organization basis too. Similarly, how to eliminate those factors which can cause the stress. So, these were the two approaches, two strategies, two steps we tried to understand during our previous lecture. So, let us see what we are going to cover today and as, as I said in during previous lecture that a small portion of stress which I, I thought I should also discuss with you was left during the time constraint due to time constraint. So, we will try to cover that part today and that is about burnout, a concept being used in related to stress in organization we call it burnout, what this burnout is. What is burnout by the way? If a person is being continually under extreme stress, so the situation which is arising is known as the burnout. The definition is a pattern of emotions, physical and mental exhaustion when people are exhausted in response of a chronic job stresses. Kisi pe agar jobs related koi bhi ho, physical ho sakti hai, mental ho sakti hai, emotional ho sakti hai, aisi jo uske response hai, jo usko exhaust kar dein, uske threshold level ko cross karke aur prolong ho jai, to wo situation ko hum burn out kehte hai and which is, which is very dangerous. Uske baad bhoot mushkil ho jata hai chizo ko samalna. How can we avoid burn out? कैसे बचा जाए इससे मुझे आपको कि हम अपने काम पे जब जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हम आस्ता आस्ता उस पोजीशन की तरफ जा रहे हैं जहां पे फिर आई विल बी डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल टू फिगर आउट दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हेन कैन बी व्हेन आई कैन बी अंडर रिस्क ऑफ दिस बर्न आउट्स थिंग सो यू आर एट द हाई रिस्क इफ यू कांट से नो टू न्यू कमिटमेंट्स वो कहते हैं ना उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको और भी काम दिया जाता है इन वे इट इज अ गुड थिंग बट अगेन देर इज अ लिमिट एंड इफ यू हैव दिस हैबिट दैट यू कैन यू कैंट से नो सो इट्स मीन यू आर अंडर रिस्क अब इसका यह मतलब नहीं कि आपको नो क... आप हर काम को नोक हैं नहीं आपको देखना है कि कितना काम आप ले सकते हो कितना काम अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं द मोर द बेटर आगे बढ़ने की ख्वाहिश होनी चाहिए मेहनत करने की शौक होना चाहिए तभी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आप बट स्टिल देर इज ए लिमिट ऑलवेज एंड यू शुड दिस इज द पर्सन हु नो दैट एनफ इज एनफ तो अगर आपके आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप अपने सुपीरियर को अपने बास को अपने कोलीग को नो ना नहीं कह सकते वो अपना जिम्मे का काम भी आपके सर पे डालते रहते हैं तो फिर यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड रॉन्ग डायरेक्शन एंड दैट कैन काज यू ए सीरियस प्रॉब्लम एंड दैट इज नोन एज बर्न आउट बिकॉज एक वक्त आएगा कि आप जो अपना बेसिक काम है उसको भी करने के लाइक like नहीं रहेंगे इतना आप डिप्रेस हो चुके होंगे इतने एग्जास्ट हो चुके होंगे कि यू जस्ट थ्रो एवरीथिंग सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर इफ इफ यू कैंट से नो फॉर न्यू कमिटमेंट्स उसके अलावा क्या हो सकता है यू आर अंडर इंटेंस एंड सस्टेन प्रेशर फॉर सम टाइम अगर किसी वजह से भी काम से रिलेटेड है इमोशनल है फिजिकल है कोई भी ऐसा प्रेशर है और काफी अरसे से आप उस प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं उस स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं तो देन अगेन यू आर एट द हाई रिस्क यूर हाई स्टैंडर्ड मेक इट इम्पॉसिबल टू डेलीगेट टू द सबॉर्डिनेट्स ये भी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बड़े परफेक्शनिस्ट किस्म के काम अपने काम के सिलसिले में होते हैं एंड स्पेशली इफ यू आर एट मैनेजर लेवल नाउ इवन दे हैव द रिसोर्स दे हैव द पीपल हु कैन डू दैट जॉब फॉर हिम और हर बट ड्यू टू देयर हाई स्टैंडर्ड दे डोंट डेलीगेट to their subordinate and they want to do everything themselves ab sare kaam to aap akele nahi kar sakte na a good manager is always good when we he can get thing done from other people acha manager wohi hota hai 
جو دوسروں سے اچھی طرح کام لے سکے اب دوسروں کے کام بھی آپ خود کرنا شروع کر دیں تو ہاؤ مچ پریشر یو کین سسٹین اینڈ دیٹ از اگین انڈیکیٹر دیٹ یو آر ان ہائی رسک یو ہیو بن ٹرائنگ ٹو اچیو ٹو مچ فار ٹو لانگ کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بڑی تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی جلدی بہت سارے کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وے اٹ از گڈ بٹ اگین ٹو سم ایکسٹینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسٹریمز محنت آگے بڑھنا نو باڈی کین اسٹاپ یو ایوری باڈی شوڈ ٹرائی خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے لیکن ایک لمٹ کے ساتھ تو یہ بھی ایک کاز ہو سکتا ہے سملرلی یو ہیو بن گونگ ٹو مچ ایموشنل سپورٹ ٹو فار ٹو لانگس ایموشنلی بھی آپ اگر بہت زیادہ بریک ہوتے جا رہے ہیں تو ایک اسٹیج آئے گی کہ وہ بریکیج پوائنٹ آ جائے گا جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں اگین دا سپٹمس کین بی اے فیلنگ آف لیک آف کنٹرول اوور کمٹمنٹس ہر وقت پریشان رہنا کہ نہیں نہیں میں اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکتا جب کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ریالٹی میں کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں بکھیڑے پہ پا رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یو مائٹ بی فیلنگ کہ میں اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہا اے بلیو دیٹ یو آر اے کمپلیشنگ لیس وچ از ان کو ریٹ وے اگین وین یو کینٹ سی نو ٹو پیپل تو پہلے آپ نے لیٹ سی پانچ کام دو چار کام اپنے کرنے تھے لیکن اب باقی وہ کام لے کے آپ کے پاس پچیس کام ہو گئے ہیں تو آپ دس پندرہ کر بھی رہے ہیں دس تو نہیں کر رہے نا تو آپ کی فیلنگ نیچرلی یہی بنے گی کہ یس آئی ایم ناٹ اے کمپلیشنگ آئی ایم اے کمپلیشنگ لیس جو کہ انکوریکٹ رہنے ہوئے بیکاز یور بیسک ورک واز اونلی اکمپلیشنگ تھری اور فور تھاسک سو دیٹ کین بی سیپٹمس اے گروئنگ ٹینڈنسی ٹو تھنک نیگیٹولی یس لاس آف اے سینس آف پرپز اینڈ انرجی فیلنگ ٹائرڈ پتہ نہیں ہے کس طرف جانا ہے اور پھر لوگوں سے علیحدہ رہنا سوشل آسپیکٹ کم سے کم ہوتے جانا دیز آر دا سپٹمس اینڈ ہاؤ کین وی اوائڈ دس برن آؤٹ ناؤ If we know the symptoms, if we know the causes, naturally, if we can eliminate those things, so we can avoid this burnout. So what should we do? Control should we do? Yes, you should learn to say no. Not to everybody, but of course, extra work, which is not your job. You should help someone, but not at the cost of your health or your own survival. Re-evaluate goals. See what you are up to. What actually your goal is. Reduce unnecessary commitments. Try to learn to say no, at least at some time. Learn stress management skills. Go out, do exercise. Spend some time with your family. Go for recreations. Go on vacation. And find out where the stress is coming from. Is it the family or the job or something else? And try to address that issue. Otherwise, it is going to be very bad for yourself, for your family, for your organization. Follow a healthy lifestyle. Achha khayen, saaf sutra khayen. Time manage karein. Exercise karein. Family ko time dein. Social life bhi saath saath chalni chahiye. Get adequate rest. Yes, at least six hours sleep achhi honi chahiye aapki. Eat a balanced diet. Expensive diet ki baat nahi ho rahi, balanced diet. Of course, jis mein fruits bhi ho, vegetables bhi ho, baaki cheezein bhi ho. Balance kijiye. Get regular exercise. Limit caffeine and alcohol and even nicotine. Cigarette nahi peene chahiye. Chai, caffeine wagaira kam kar dein. Kai loog dekha hooga aapne ke jab kaam bardhta hai toh wo zyada zyada coffee aur chai peete hai. That is also dangerous. Agar caffeine level aage zyada bardhta hai toh wo dangerous hai aapke liye. Develop other interest. Koi aapne aapko musroof ki jiye aur cheezo mein bhi. Koi game khelna shuru kar dein. But not with the people of course. Dousri game ki baat kar raho. ٹینس کھیل لیجئے کرکٹ کھیلنے چلے جائیں وٹ ایور اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو آف ٹو پلے ایئر اینڈ ریلیکسیشن کہ آپ کی اپنی زندگی اپنی لائف ہے اس کا بھی آپ پہ حق ہے اس کو بھی ٹائم دیجئے فیملی کو بھی ٹائم دیجئے آف کورس سب میں بیلنس رکھنا ہے آپ نے اینی ایکسٹریم از بیڈ تو بیلنس از امپارٹنٹ ناؤ ٹو ریڈیوز دا اسٹریس To get people out of this burnout, to prevent the stress or even, the, even manage the stress, 
the social sport and at work and home is also very important. And this is also playing a very important role for everybody. What can happen? In the organization, there is a social sport. You have a supervisor, colleagues, hai, subordinates, hai, clients. How do you deal with it? We have responsibility of each other. Similarly, family, बच्चे हैं आपके बीवी है स्पाउस वट एवर पेरेंट्स हैं इन लाज हैं उनकी स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो लेट सेटल इट डाउन लेट सेट्रेस दिस सो दैट दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम और किसी जो इंडिविजुअल अकेला है जो अपने आप को फील कर रहे हैं उसको माल स्पोर्ट्स से भी आप उसको उस स्ट्रेस में से निकाल सकते हैं उस बर्नआउट से सेव कर सकते हैं सिमिलरली समटाइम यू नीड प्रोफेशनल हेल्प फिजिशियंस हैं साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं सॉरी काउंसलर भी होते हैं लायर्स होते हैं ये भी आपको उन चीज़ों को पैसीफाई करके आपको यानी इफ समाइम यू माइट नीड सम मेडिसन क्लब्स भी होते हैं स्पोर्ट्स क्लब होते हैं जो आपको एक अच्छी आउटलेट प्रोवाइड करते हैं एंड सिमिलरली रिलीजन रिलीजन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो इबादत करके आपको सुकून मिलता है जो आपके टीचर्स हैं जो टीच करते हैं आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं आपको प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट एंड समटाइम देर आर सर्टन स्पोर्ट ग्रुप्स हु कैन हेल्प यू टू ओवरकम दोज स्ट्रेस थिंग्स एंड गेट रेड ऑफ दोज बर्न आउट थिंग्स सो दैट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेस सो रिमेंबर स्ट्रेस इज नॉट ए बैड थिंग इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस एट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेस विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू Each person has a different threshold level. Stress, in a way, is good because it can increase the motivations, and ultimately the performance will be increased. And as we have seen in the previous lecture, we saw that with zero stress, se, your challenge is reduced. And when the challenge is reduced, then you don't put extra effort there. But again, what we saw in the bell shape, we saw that after a threshold level, उस ई स्ट्रेस जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाता है तो वी हैव टू क्रिएट ए बैलेंस वी हैव टू सी व्हाट इज द लिमिट एंड देन इफ वी कैन मैनेज टाइम प्रॉपरली इफ वी कैन फोकस अवर मेन गोल्स एंड विल गिव इक्वल टाइम टू अवर लाइफ अवर सेल्फ अवर फैमिली अवर वर्क लेजर टाइम इफ वी कैन कीप द बैलेंस सो वी कैन बिलीव दैट वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स and remember if stress is bad bad part of stress there it is also bad for the person it is also bad for the institution and organization that is why organization is also taking care of these things and they are arranging some well wellness programs for their workers so that they should not be under any kind of stress and they should mainly focus on the work rather than having some other problems so that was all about stress Let's move to next topic, and that is the communication in organization. Very important. Communication is very important. See, we are communicating, and if communication is not good or not efficient, so how can we make sure that our learning is achieved? Similarly, communication is playing very important role in the organization. let's first first try to understand what communication is how it is working and then we'll try to relate it with the human resource management aspect of the organizations communication define the transformation of information and understanding through the use of common symbols and symbols can be some symbols even the languages or something else communication ka process aapne पढ़ा भी हो सकता है पढ़ा हो बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन टेक्निक्स में इवन लैंग्वेज के कोर्सेज जो आप करते हो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि बेसिक कम्युनिकेशन का मॉडल क्या है वी हैव ए सोर्स आर सेंडर एंड द अदर साइड यू हैव ए रिसीवर सोर्स इन कोड हिज हर मैसेज एंड सेंड इट थ्रू ए चैनल एंड दैट रिसीवर विल डी कोड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज एंड इफ इट इज नॉट क्लियर समथिंग इज नॉट क्लियर ही कैन गो बैक एंड चेक इट We call it feedback. This model, को देखिए बड़ा simple सा है. Let's see two person sitting together and speaking. 
मैं और आप आमने सामने बैठ के अगर बात कर रहे हैं लेट सी तो आई एम सेंडर वट आई एम डूइंग बेसिकली आई एम इन कोडिंग माई वट एवर आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और वट एवर थाट्स यूजिंग दिस इंग्लिश एज ए लैंग्वेज और उर्दू एज ए लैंग्वेज एंड दिस इज द कोड टू मेक दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस एफिशियंट और इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द अदर पर्सन यू शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद द सेम कोड so that when you receive those information or that those communication things you will you should be able to decode it and try to understand it so this is the basic communication model to so communication ke liye kya zaruri hai at least two people two things sender and receiver source and receiver some kind of codes the sender or the source will be encoding things and there there must be some channel jab aapas mein baat kar rahe hote hain to kya channel use karte hain hawa air jo hai wo us channel ka kaam karti hai and jo receiver hai aur jo sender hai ya source hai dono ka ek hi code use kar use karte ho aur both should be willing to communicate कभी कभी आप एक दूसरा बोल रहा होता है आपको असर ही नहीं होता इसलिए कि आप सुनना ही नहीं चाहते वो अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में पार्ट प्ले करते हैं सो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज क्लियर आई बिलीव एक छोटा सा ग्राफिकली आपको ये सारा प्रोसेस समझाता हूं आई होप इट विल बी क्लियर देखिए दो पार्टिसिपेंट्स हैं एक दूसरे से बात करना चाहते हैं कोई कैसे प्रोसेस शुरू होगा पर्सन ए विल इन कोड वट एवर मैसेज ही वहाँ अर्श यू वॉन्ट टू गिव टू यू आर सो अदर पर्सन एक चैनल यूज करेंगे और उसको सेंड करेंगे पर्सन बी क्या करेगा वो डी कोड करेगा उस मैसेज को फिर क्या होगा डी कोडिंग के बाद उससे वो मतलब अखज करेगा उसका नतीजा निकालेगा प्रोवाइडेड इफ ही आर शी ऑल्सो नो द कोड इफ द मैसेज इज इन द अंडरस्टैंडेबल कोड अगर मैं स्पेनिश बोलना शुरू कर दूँ अगर मैं पर्शियन बोलना शुरू कर दूं, तो यू माइट नॉट बी कैटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट कोड सिमिलरली नाउ ए पर्सन बी इज नॉट क्लियर और ही वांट सम ही वांट टू कन्वे समथिंग एल्स सो ही और शी विल इन कोड इट नाउ एंड सेंड इट बैक टू यू द पर्सन ए दैट इज ए फीडबैक चैनल अब वो उसको डी करेंगे पर्सन ए विल डी इट get the meanings and that is how this communication process work that's it no there are some other things too what are those other things noise noise can be physical noise or other noise and which in which context we are talking that is also very important so this is all about communication process jaise maine aapse kaha ki isme noise bhi ho sakti hai interference hai in the flow of message from a sender to receiver it can be physical or it can be behavioral some people somebody don't want to listen or you actually don't want to convey the proper thing and sometimes there are non verbal communication too when you are not actually using some words to communicate aapka facial expression aapki eyebrow ka ishara hi agle ke liye ek message convey karta hai sar ko halana pitch of your sound that give you the exact message what other person want to convey to you so that is non verbal communication how communication work we have seen the model we have seen the process communication expert tell us that effective communication is the result of a common understanding between the communicator and they are the sender and the receiver in fact the word communication is derived from the latin word क्यूमिनस दैट इज द कामन अब कामन यहां क्या चीज होगी एक तो बोथ विलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट द कोडिंग शुड बी द सेम दैट इज हाउ दिस कम्युनिकेशन विल वर्क एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज 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 ए सेड इन बिगिनिंग ए पर्सन माइट हैव ए बिलियन डॉलर आइडिया बट अनलेस ही आर शी इज एबल टू कम्युनिकेट इट हैज नो यूज और अगर कहीं पहुंचना है अपने कैरियर के अंदर भी तो बिलीव इट 
कि कम्युनिकेशन इज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर टू आप यू माइट बी एबल टू गेट फोर आउट ऑफ फोर जी लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को अपनी स्किल्स को अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते लिख के बोल के तो देन देर इज नो यूज तो कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है सो लेट सी सम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्टिव लिस्निंग वैल्यू जजमेंट फिल्टरिंग सोर्स क्रेडिबिलिटी यू कैन हैव द सो मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स but since this is not our basic communication is not our basic subject i'm just trying to tell you what communication is what is happening there so that you should understand its importance but still let's let's take one or two example filtering wo jo process hai wo usme se kitni baatein aap tak pahunchti hain kuch log hote hain ki wo wo cheez sunna hi nahi pasand karte selective listening karti hai jo unke matlab ki na ho source credibility ye baat kis ki kahan se aa rahi hai agar तो क्रेडिबल सोर्स है तो उसकी उस उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर सोर्स क्रेडिबल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो दीज आर द बेसिक बैरियर्स इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन व्हेन वी टॉकिंग एंड इवन रियल लाइफ टू व्हेन वन और वन वन टू वन यू आर टॉकिंग सिमिलरली इन ग्रुप लैंग्वेज कई दफा ऐसे होता है कि लोग आपस में अपने लोकल डायलॉग में बात करते हैं तो दूसरों के लिए दैट बिकम द बैरियर बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स और कभी कभी चंद दोस्त आपस में मिलकर अपनी कोई जबान बना लेते हैं जिसको हम फेब की बोली कहते हैं चे की बोली कि एक आध लफ्स हर लफ्स के दरमियान लगाना शुरू कर दिया और नई जबान बना ली नया डायलैक्ट क्रिएट क्रिएट कर लिया स्टेटस डिफरेंस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ बास इज सेंग समथिंग इट हैज ए डिफरेंट वैल्यू इफ सबॉर्डिनेट इज सेंग समथिंग इट हैज ए डिफरेंट वैल्यू तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी को अपने बास को तो उसकी शायद वो वक्त ना बनती हो जितना अगर वहां से डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट आपको आर्डर मिले कम्युनिकेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन भी आप रिटेन नहीं कर सकते बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ये भी बैरियर का रोल प्ले कर सकती है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उसको इसीलिए हमने सोसाइटी के अंदर रिटर्न और जो रिकॉर्ड करते हैं वो चीजें वो रखी हुई हैं कि जबानी जमा खर्च तो ज्यादा ऐसा नहीं चलता ना टाइम प्रेशर If you're under pressure, time itself pressure can affect your communication process, and that can act as a barrier. How can we improve the communication in the organization? Following it up, utilizing the feedback system, repetitions, repeat कर सकते हैं आप कि आपको मेरी बात समझ आई, दोबारा कह दीजिए. Regulating information flow, वो जो channel है, वो जो process है communication को उसको proper, efficient बनाए, regulate बनाए, effective बनाए. तो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस बढ़ सकता है एम्पथी व्हाट इज एम्पथी बाय द वे दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वी आर यूजिंग बेसिकली इट इज पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही आर शी इज बिहेविंग दूसरे की जगह अपने आप को खड़ा करके सोचना कोई नाराज हो रहा है आपसे किसी ने आपके साथ गुस्सा कर लिया किसी ने एक स्ट्रांग सा लेटर आपको लिख के भेज दिया इवन वो बास ने आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी सो बिफोर यू शुड रिएक्ट यू शुड पुट योर सेल्फ इन हिज आर हर प्लेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही आर शी हैज डन दिस उससे भी आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है सो आई बिलीव नाउ इट्स क्लियर दर हाउ वी कैन इंप्रूव द कम्युनिकेशन राइट लेट्स मूव Similarly, effective listening, effective timing, proper timing, and simplifying language can also help you to improve your communication process. अगर proper listening कर रहे हैं उसको concentration से सुन रहे हैं समझ रहे हैं किस वक्त communicate करना है अगले का mood देख के उसकी how much busy he or she is. और जो language use कर रहे हैं उसको बड़ा simplify करके भी हम अपने communication process को improve कर सकते हैं कभी तो आपने कई दफा देखा होगा कि कोई किसी से आप डिस्कस करते हैं तो वो आपको एक लंबी कहानी सुनाते हैं तो उस वक्त तक आप बोर भी हो जाते हैं और आपकी कंसंट्रेशन भी खत्म हो जाती है और कुछ लोग होते हैं दे जस्ट कम एंड जस्ट जस्ट टॉक विद यू टू द पॉइंट टू आर थ्री वर्ड्स एंड दे कैन सॉल्व दी दे कैन सेटल द इशू सो दैट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट टाइम इज मनी देयर इसी तरह 
कम्युनिकेशन कभी फॉर्मल भी होती है इनफॉर्मल्स भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जब हम तो उसमें क्या फ़र्क है अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको दो तरह की लाइन नज़र आएंगी एक तो डाटेड लाइन है और एक बोर्ड लाइन है वो जो कंप्लीट लाइंस हैं बोल्ड ये वो रिफ्लेक्ट कर रही है आपको कम्युनिकेशन पाथ जो फॉर्मल पाथ है मैनेजर से सुपरवाइजर्स तक सुपरवाइजर से उसके सबॉर्डिनेट के साथ इधर वे और जो डॉटेड लाइन में क्रॉस हुआ हो रहा है दैट इज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन ये अगर आपको वो कंसेप्ट याद हो लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर का उससे भी ये चीज रिलेट कर रही है वॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन and we are talking about in the organization it can be downward communication it can be upward communication downward communication kya hoti hai ki jab upar se niche ki taraf communication ho rahi hai isi ko example bata sakte hain directives order circular boss ki taraf se manager ki taraf se jo aate hain upward communication हायर लेवल के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं इसी को एग्जांपल बताएं यू सेंड द रिक्वेस्ट यू सेंड द प्रपोजल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यू रिक्वेस्ट समथिंग सो दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन सो डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे हायर हायर एक से लोअर लेवल पे और अपवर्ड है जब लोअर से हायर साइड पर कम्युनिकेट करते हैं सिमिलरली यू कैन हैव हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन एंड डायगनल कम्युनिकेशन हॉरिजेंटल क्या है एक ही लेवल पे डिफरेंट फंक्शन आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डायगनल जो उसमें कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू एचआरएम आई ट्राई टू जस्ट गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेट्स ट्राई टू रिलेट इट विद अवर सब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग एंड दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट How do you find out about what happens at work? आपके ख्याल में क्या हो सकता है अगर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको कैसे मालूम होगा कि इस वक्त वर्क जो वर्क इन्वायरमेंट है या ऑफिस है उसमें क्या हो रहा है एक तो तरीका है बुलेटिन बोर्ड हो बोर्ड लग सकता है नोटिस बोर्ड हो सकते हैं जहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी होती हैं ओके न्यूज़ लेटर भी बन सकता है इवन गॉसिप्स होती हैं अदारों के अंदर लोग गॉसिप करते हैं या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना और इसमें जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन कहां का रोल प्ले कर रहा होता है रिक्रूटर में यस यू हैव टू इन्फॉर्म पीपल कम्युनिकेट विद पोटेंशियल पीपल हु आर टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन में आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं रिवार्ड जब होता है उसकी कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो कि ओके यू हैव बिन अवार्डेड दिस और उसके अलावा क्या होता है यस कंपनसेशन है मोटिवेशन है चेंज मैनेजमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी है बेनिफिट्स है किसी भी एस्पेक्ट में देखें कम्युनिकेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड समाइम दो एक्शन कैन ऑल्सो कम्युनिकेट समथिंग लाइफ इफ समबाड इज योर ऑर्गेनाइजेशन इज रिवार्डिंग यू सो दे आर सेंडिंग ए मैसेज इफ दे आर पनिशिंग यू इन ए अदर वे देन अगेन दिस इज एन अदर मैसेज तो सी कम्युनिकेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच आस्पेक्ट ऑफ दी work when we are talking about the organizations purpose of hrm communications human resource management ke jo log communicate kar rahe hote hain unke maqsad kya hai maqasid kya hai keep employees informed yes they should know what is happening tool to bring about positive change so if you are creating some change you have to communicate with the employees You have to pass on the information to them. You have to evaluate them. So, ये भी और ये कौन कर रहा है? HR department, human resource department भी करता है और because we are dealing with the people. Similarly, the culture can also be communicated. Yes, this is our culture. These are the norms. Everybody has to follow. उसके लिए एक बड़ा टूल इंपॉर्टेंट टूल यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसे हम हैंडबुक कहते हैं एम्प्लॉज हैंडबुक नाउ इट इज एवरी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूजिंग दिस टूल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड 
things to their employees. Even if you are joining now at good institutions, they can also provide you the student handbook, which has all aspects, all rule regulation, basic requirement, basic information for the student, so that nobody should take it haphazardly. Everybody should be clear from the first day what they're supposed to do, what they're supposed to expect from organization, and what organization is expecting from them. And as, of course, it is also a legal protection for organization. Okay, then nobody can say, sorry, I didn't know this rule. I was not aware of this policy, because now everything is being provided to you the first day. And they call it the employee's handbook. So let's try to understand what is in the employee ha employee's handbook and how this communication is being utilized there for conveying the policies and procedures. So, handbook. This is important for employees and of course for the employer too. Employees ke liye kaise? Information central source uske paas mil gaya. Everything is available, basic required things. Usme commitments, security, directions, sari cheezen ko batai hoti hain. Aur employer ke faale se, uske base pe usko committed workforce mil jati hai. Recruitment mein unko fayda hota hai, kyunki ye cheezen bahar jab nikalti hain, logon ko malum hota hai ki achan ki ye policies bhi hain. Ye benefits bhi hain iske andar inko milte hain. Aur ye cheez basically to educate, inform and guide the employees. So see, it is serving the basic purpose. Ke each the employer and the employees should be very much clear from the first day what they should be expecting from each other, what their new employees are, employees are supposed to do, what are the policies, what are the procedures. Uske liye bada important role pre kar rahi hoti hai. It helps employees to learn about companies and their own pace. Provide reference regarding policies, rule and benefits. Ensure HR policies will be consistently applied. As I said earlier, ki kis jab koi bagair agar usko proper policies, rule, regulation nahi malum, to everybody can have his, his or her, her own approaches. They might have a different idea. And they might create a problem for our institution. Or phir baad mein kaya sakte hai legally, protection ke liye ki sorry, we did, didn't know that. But since now the organization has provided them the handbook, there is no excuse. Create sense of security and commitment for employees. Provide information to recruits. And may be interpreted as a contract. So it is a legal binding. Ban jati aapas. Jaise abhi kaha, ki ab kisi ke paas wo ek excuse nahi raha ke mujhe ye malum nahi tha. To organization ke legal protection ke liye bhi it is playing very important role. And it should be updated continually. Things are changing, right? And we are, all do, we are doing all those things to achieve what? A commitment, okay, na, aapas mein. Or ek achhi handbook ke kaisi honi chahiye? It should be well organized, clearly written, or legally bind honi chahiye iske andar. Sare procedures, sara root regulations, sub requirements us mein spell out honi chahiye taake it should be very much clear for the employee. And it is, again, as I said, it is beneficial for both. The people, our worker, the workforce, and the employer. Let's go quickly and see the contents. Ek, uh, jo, normally, a handbook hoti hai, uske kya kya contents hoti hai uske andar. Uske andar introdu introdu introductory comments hoti hai, shuru mein. What you should know, this is also there. Your benefits, your responsibilities and safety procedures. In sari basic char paanch headings ke andar, wo sari basic cheeze aa jati hain, jo kisi ko malum honi chahiye jab usne kisi organization mein ya institution mein kaam karna hai. Let's go a little bit in deal, deep and see, try to understand what is there. Introductory comments, yahan pe kya hota hai? Greetings hoti hain, welcome hota hai, Encourage kiya hota hai. Congratulations, you have joined this organization and we are feeling pride. Such type of things. We welcome kaha ga, jata hai aapko. 
और वैल्यूएबल टू कंपनी उसमें यह भी एम्फोसाइज किया जाता है कि आप हाउ वैल्यूएबल यू आर फॉर द कंपनी सिमिलरली टोन सेटिंग जिसे हम कहते हैं कल्चर स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं कि हमारे इदारे का क्या नॉर्म्स और वैल्यूज हैं और फिर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन साइड एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न एज फार एज द रोल इज कंसर्न वो आपको उसमें एम्फोसाइज किया जाता है ताकि यू शुड बी क्लियर के वट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्राम यू एंड देन सेकेंड चैप्टर सेकेंड पार्ट ऑफ दोज दैट एम्प्लाइज हैंड बुक शुड बी वट यू शुड नो किन किन चीजों का आपको मालूम शुरू से होना चाहिए रूल्स एंड पॉलिसीज यस जिसमें अटेंडेंस हो सकती है वर्क आवर्स हो सकते हैं लंच आवर क्या है ले ऑफ प्रैक्टिस क्या है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल इशूज वगैरह कैसे हैं आपको मालूम होगा अगर आप लेट आएंगे तो क्या होगा अगर आप ज्यादा लंबी ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होगा आपकी छुट्टियां कितनी हैं आपके बाकी चीजें क्या क्या हैं दीज आल टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी नॉन हेयर स्पेशली द वर्क रिलेटेड थिंग्स कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगी आपकी पूरे दिन में कितने आवर आपने काम करना है उसके ब्रेक कैसे होगी ये सारी चीजें उसमें स्पेसिफाई की जाती हैं एंड देन योर बेनिफिट्स उसकी आपके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं कुछ मेंबरशिप्स आपको मिल रही हैं कुछ आपको हेल्थ इंश्योरेंस है बाकी चीजें हैं ताकि आपका मोराल भी साथ साथ हाई हो उसकी कास्ट क्या है कौन कौन एलिजिबल है उसके लिए एंड सिमिलरली अदर थिंग्स उसमें पेड लीव का भी बताया जाता है बाकी चीजें भी बताई जाती हैं उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया जाता है सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या है पर्सनल कंडक्ट कैसा होगा आपका वेन यू आर एट अ वर्क एंड समाइम इवन वेन यू आर आउट ऑफ वर्क टू सम ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो हैव वेरी स्ट्रांग कोड ऑफ कंडक्ट इवन ऑफ द जॉब बिहेवियर जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग एक्सीडेंट अगर खुदा न खा सको एक्सीडेंट होता है तो कैसे उसको रिपोर्ट करना है और रिक्वायरमेंट को किस तरह पूरा करना है दीज थिंग आर मैंशन इन दैट पार्ट और कौन से मैथड यूज करते हैं फिर वेन वे टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एक तो सबसे बड़ा सोर्स आपके पास एम्प्लॉय हैंडबुक की शक्ल में आ गया बुलेटिन बोर्ड होते हैं कंपनीज न्यूज लेटर होते हैं कंपनीज वाइड मीटिंग्स होती हैं उसकी जो मिनट्स वगैरह आते हैं दे आर ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज एंड दिट इज ऑल्सो ए गुड टूल ऑफ कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया आजकल यूज लोग करते हैं और उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं मेमोज होते हैं सर्कुलर होते हैं एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स दे यूज फॉर दी कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसके अलावा पीपल ऑफ दे आर वर्किंग आउट स्टेशन अदर प्लेस फॉर दैम यू कैन यूज दी फैक्स मशीन ई मेल्स इंटरनेट फोन्स एंड अदर फैसिलिटीज टू कम्युनिकेट और आजकल तो वैसे भी कम्युनिकेशन का दौर है तो आपके तो कम्युनिकेशन के बगैर तो बात ही नहीं बनती और नाउ इट इज सो मच कन्वीनियंस फॉर कम्युनिकेशन कि आपके पास मोबाइल आ गए आपके पास वायरलेस आप अपने लैपटॉप पे बैठ के कम्युनिकेशन का बात ई मेल कर रहे होते हैं एंड सो ऑन लेट्स सी एच आर एम और कम्युनिकेशन प्रोग्राम का आपस में क्या रिलेशनशिप बना फिर ऐसे दिस इज बेसिकली टू कीम एम्प्लाइज इनफॉर्म कन्वे ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न फॉर एम्प्लाइज इफ यू आर डूइंग गुड थिंग रिवार्ड आ रहा है आपके पास इफ समथिंग इज रॉन्ग शुड बी रेडी फॉर पनिशमेंट आर रिमूवल ऑफ सम रिवार्ड आर सम बेनिफिट्स ट्रस्ट एंड ओपननेस बिल्ड करने के लिए भी बड़ा जरूरी होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन और एम्प्लॉयज को मॉनिटर करने के लिए भी उनके कंसर्न मॉनिटर करने के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सी अगर आप ख्याल नहीं करेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपको कैसे मालूम होगा कि देर इज सम प्रॉब्लम और अगर वो प्रॉब्लम जो प्रोलॉन्ग करता जाएगा तो फिर दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम so this is a way of developing employee relationships
how it is developing an implied relationship. See what is happening with the handbook. Why they are giving you handbook? So that you should start communicating. You might have some difference. Aapko samaj nahi aari baat, you should go and talk. Wo jo feedback wala concept hai, wo usko apply kijiye. Lekin, organization ke andar achhi working environment ke liye, communication is very important. Aage hum ek do lecture ke baad kuch conflict or negotiation ki baat karenge, to usme aap dekhenge ki ek proper communication ka system na hona itself is a cause of conflicts. Itself is a cause of problem in the organization. So communication is very important for organization. Iske mukhtalif tariqe hain. Mukhtalif tariqeon se isko aap improve bhi kar sakte hain. But the most important thing is you should communicate. Communication rukni ni chahiye. Agar barrier aate hain, unko kaise ever kam karna hai. उस चैनलाइज कैसे करना है प्रॉपर सिस्टम को एंड अगेन रिमेंबर इट इज बोथ वे कम्युनिकेशन इट इज नॉट इफ इट इज ऑलवेज वन वे वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन अगेन इट इज नॉट इफेक्टिव अगर सिर्फ ऊपर से आपको ऑर्डर ही आते जा रहे हैं एक वक्त आएगा कि आस्ता आस्ता उसकी अफादियत खत्म हो जाएगी अगर हर वक्त नीचे से कंप्लेन ही आती जा रही है अगेन इट हैज नो वैल्यूज सो बोथ शुड कम्युनिकेट अपने हर लेवल पे हॉरिजेंटल भी वर्टिकल भी डायगनल भी वट एवर डायरेक्शन यू आर टॉकिंग इट शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उससे चीज़ें आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और आप कई दफ़ा देखते हैं जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं इशू कुछ भी नहीं होता लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती है एंड थिंग्स आर इन ए बैड शेप सो आई बिलीव इट इज़ क्लियर नाउ So you got the idea why it is important. So what should we do next? If it is clear, then let's stop. So let's see what we have covered today. वैसे अब तो आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए. So first topic was the remaining part of the stress, the burnout, and what was burnout? अगर एक स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस से प्रोलॉन्ग अरसे तक चलती रहे तो सिचुएशन एक बनती है जिसे हम बर्नआउट कहते हैं जो कि जिसको हम इलनेस भी कंसिडर किया जा सकता है एंड हाउ शुड वी अवॉइड द बर्नआउट ऑफ कोर्स टू एलिमिनेट ऑल दोज रीजन जिसके जरिए आप अंडर स्ट्रेस लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू लर्न टू से नो और इसको मिस यूज मत कीजिए नो टू एवरीबॉडी नो मकसद यह है कि जब आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा जो नहीं हो सकता यू कैन नाइसली से सर थैंक यू इस वक्त मेरे पास ये ये प्रोजेक्ट है ये काम है मैं इससे ज्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा लेकिन यह नहीं कि अपना थ्रेश लेवल बिल्कुल नीचे लगा दें कि बस एक आध काम आगे बढ़ना है तो जिंदगी में मेहनत करनी है और खूब से खूब तक की तलाश भी करनी है लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ योर हेल्थ योर फैमिली एंड स्कून जिसे कहते हैं उसको ज़्यादा ख़राब नहीं करना बैलेंस क्रिएट करना है आपने और उसमें क्या बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है यू हैव टू क्रिएट बैलेंस यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू योर वर्क योर लर्निंग योर लेयर योर फैमिली योर रेस्ट टाइम टू तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करके हम बर्न आउट से बच सकते हैं एंड द सेकेंड पार्ट एंड ऑफ कोर्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर वॉज द कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वट कम्युनिकेशन इज उसका एक मॉडल देखा हमने कि जिसमें दो एक रिसोर्स होता है या सेंडर होता है और एक दर इज अ रिसीवर और वो दोनों एक कोड में अगर कम्युनिकेट करते हैं तो पॉसिबल है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो सेंडर होता है या सोर्स होता है दे इनकोड इट एंड थ्रू ए चैनल दे सेंड द मैसेज जो रिसीवर होता है वो डी करता है उसको ट्रांसलेट करता है डी कोड में और उससे मतलब नतीजा अखस करता है अगर तो बात ठीक होगी वेल एंड गुड अदरवाइज फीडबैक के जरिए और उस दोबारा रिक्वेस्ट करके वो उसको बात को या कम्युनिकेशन को पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने देता है एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैरियर्स डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स 
इवन द फिजिकल बैरियर भी हो सकते हैं नॉइस जिसे कहते हैं और विलिंगनेस है स्टेटस डिफरेंस है बहुत सारे हमने बैरियर को देखा एंड हाउ कैन वी इंप्रूव द कम्युनिकेशन यस इफ वी कैन हैव ए इफ वी आर लिसनिंग वेल वो चैनल अच्छे हैं वो जो कम्युनिकेशन पाथ आपने यूज की है वो इफेक्टिव है और टाइमली उसको आप ले रहे हैं तो फिर कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है और कम्युनिकेशन और एचआर का रेफरेंस इसका आप उसमें रिलेशन भी देखा दे आर इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उसमें फिर हमने देखा कि द बिगेस्ट सोर्स द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एम्प्लाइज इज द हैंड बुक द एम्प्लाइज हैंड बुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो वट अबाउट नेक्स्ट आस्ता आस्ता हमारे मेन टॉपिक जो है एच के वो खत्म होते जा रहे हैं बट स्टिल This is very important topic, which is left. Understanding the union and their impact on the HR, and of course the overall organization. This will be our next topic. So, how are we doing? So far, so good. So let's hope you are working hard. Till next time, Allah Hafiz and Assalamualaikum.